ஒரு நெக் கேன்வாஸை கட் பண்ணி அயன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு நான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்குனால் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக எப்படி சுற்றி நாச் போட்டுடலாம் இதுதான் நாச்சுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இந்த காலேஜை எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம்ல அதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸ் முடிகிற இடத்துல ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க இது கொஞ்சம் பெண்டு இருக்கிறதால பார்த்து தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இது ஜஸ்ட் நமக்கு ஃபோல்ட் ஆனால் போதும் இது வந்து கொஞ்சம் சுருக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் அதை கரெக்டாக கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அது ஃபோல்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் நாச் போடாமல் ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபோல்ட் ஆகாது அதுக்காக தான் நான் நாச் போட்டேன் உள்பக்கம்ட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படியே வச்சு நம்ம ஒரு லூஸ் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் அந்த ஸ்டிச்னா லூஸே வரக்கூடாது கரெக்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இப்படி ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் நல்லா லூஸ் ஸ்டிச் வச்சுக்கிறேன் லூஸ் ஸ்டிச்சு லூஸ் ஸ்டிச்சுன்னு எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறீங்களே பெரிய ஸ்டிச்சுனா என்னென்னா பே சைடில் வந்து எல்லா மிஷின்லையுமே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் பெரிய ஸ்டிச் வர்றதுக்காக ஸோ அதை நம்ம நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் ஸ்டிச்சு கரெக்டாக இங்கே நீடில் இப்படி உள்ளே போட்டுருங்க போட்டுட்டு இப்படி கைடு இருந்ததுன்னா நீங்கள் கைடு தூக்கிக்கோங்க இப்போ எங்களுக்கு வந்து காலையே வரும் ஸோ அதை நான் தூக்கிட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ஷேப் எப்படி இருக்கோ இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே எந்த லூஸுமே இருக்கக்கூடாது அது தடவி தடவி விட்டுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக இந்த கார்னர் வந்தோடனே லாஸ்ட் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வராமல் இப்படியே நீடில் உள்ளே போட்டுட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க எண்டு வரப்போகுது அப்படின்னா நீங்கள் பெடல் மிஷின் வச்சுருக்கீங்கன்னா சும்மா கையிலேயே ஒரு ரொட்டேஷன் போட்டுட்டு அப்படி நிறுத்திக்கோங்க இந்த எண்டு வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணி திரும்ப செக் பண்ணிக்கோங்க எங்கேயாவது லூஸ் இருக்கான்னு ஸோ இந்த எண்டு வரைக்கும் போட்டேன் இப்போ அப்படியே டேர்ன் பண்ணி இந்த லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சுற்றி ஸ்டிச்சு போடாமல் ஸ்டிச் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம் பட் அதை விட இப்படி பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு கிளாத் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி லைனிங்கை வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா அயன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக சுருங்காதுன்னு தைரியமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சு ஃபுல்லாக சுற்றி அடிச்சிட்டேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ளார் நடுவில் வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கட் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த லைனிங்கோடு இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் நான் எக்ஸ்ட்ரா பீஸஸ் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்தேன் இப்போது இந்த கேன்வாஸை அதோடு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அந்த மெயின் பீஸோட இங்கே பாருங்கள் எனக்கு அயனிங் வந்து கொஞ்சம் பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ கரெக்டாக நிற்கலை ஸோ நான் சும்மா இந்த கிளாத்தோடவே வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் 
ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு டேர்ன் பண்ணும்போது அப்படியே தனியாக கேன்வாஸ் மட்டும் வந்துடும் ஸோ அப்படியே அயனிங் நின்றுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டிச் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஃபுல்லாக சுற்றி ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போது இந்த மெயின் பீஸ் இருக்குல்ல அந்த மெயின் பீஸை இப்படி ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணி மிடிலில் நாச்சு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கேன்வாஸையும் ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணி மிடிலில் நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த கிளாத்தோட நல்ல பக்கம் கேன்வாஸ் மேலே இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஒயிட் கேன்வாஸ் நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படியே வச்சு சுற்றி ஸ்டிச் போடணும் கரெக்டாக இந்த ஓரத்தில் ஸ்டிச் வரணும் மேலேயும் வரக்கூடாது வெளியும் வரக்கூடாது ஸோ அது ரொம்ப பொறுமையாக போடுங்க டேர்னிங் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நம்ம போட்டிருக்க ஷேப் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த ஸ்டிச்சை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் டூ அண்ட் ஆஃபில் வச்சுக்கிறேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஜாக் மிஷின் எஃப் ஃபோர் ஸோ அதில் வந்து நல்லா நம்ம ஸ்பீட் கம்மி பண்ணிக்கலாம் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க கூட ஜாக் மிஷினில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது நான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லாக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அந்த ரவுண்ட் வரணும் எக்ஸாக்ட் ரவுண்டு நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ கரெக்டாக பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்டிச் பண்ண வரலனா நல்லா ஒரு நாலு குண்டூசி குத்திக்கோங்க குத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு விலகாது இப்போ நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டு பண்ணுவோம் ஸோ எங்களுக்கு துணி நகராது பட் நீங்கள் வந்து குண்டூசி போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இது பாருங்கள் இப்போ ஃபினிஷ் ஆக போகுது இந்த கார்னர் வரப்போகுது ஸோ நல்லா ஸ்லோவாக இப்போ ஜாக் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இப்படி ஒன்றே ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஸ்டிச்சு தூக்கி ஒரே ஸ்டிச் போடும் நீங்கள் இப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்போ டேர்ன் பண்ணாலுமே நீடில் உள்ளே இருக்கணும் அது எந்த மிஷினாக இருந்தாலும் சரி நீடில் வந்து உள்ளே இருக்கணும் டேர்ன் பண்ணுற டைமில் நீடில் உள்ளே இருக்கணும் ஸோ அப்புறம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் நல்ல கார்னரில் போடுறேன் அந்த ஸ்டிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு அந்த கேன்வாஸை ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் ஸ்டிச்சு இப்போ இந்த கார்னர் வரைக்கும் வந்தாச்சு திரும்பவும் பார்த்துக்கோங்க அந்த கார்னர் வரும்போது இப்போ நாங்கள் வந்து காலையிலே அந்த இதுவாக போட்டிருக்கோம் ஸ்டிச்சை லாஸ்ட் வர ஸ்டிச்சை பட் நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி முடியலனா இந்த மிஷினில் இங்கே இருக்க பட்டனு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கையிலேயே ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுத்து நீடியில் உள்ளே போடுங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது இதை ஒரே டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படி போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ முடிச்சுட்டேன் நான் இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணும் போதும் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் சார் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸ் தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணணும் ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்கணும் கால் இன்ச்சு தான் இருக்கணும் விட்டு கட் பண்ணிடலாம் இந்த இடம் அந்த கால் இன்ச்சு கூட நமக்கு வராது அப்படியே வச்சு கட் பண்ணிடலாம் ஒரு சிலர் வைடாக போடுவாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வைடாக கூட இந்த ஷேப் போட்டுக்கலாம் அது ரொம்ப நான் சின்ன உடம்பு அப்படின்றதால தான் ரொம்ப குட்டியாக போட்டிருக்கேன் பட் இதுவே ஸ்டிச் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வைடாக தான் தெரியும் உங்களுக்கு சார் இப்போ சு ஃபுல்லாக சுற்றி கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஃபுல்லாக சுற்றி கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நாச் போட்டுக்கலாம் நாச்சுன்றது இது தான் இப்படி போடுற கட்டு பட் த்ரெட்டை போய் கட் பண்ணக்கூடாது எண்டு வரைக்கும் போகணும் த்ரெட்டு கிட்டே போகக்கூடாது அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கார்னர் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கிற சிசரில் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா அது கரெக்டாக வராது 
இந்த இடத்துல கூட கரெக்டாக இந்த ஸ்டிச்சு கிட்ட வரைக்கும் போனோம் பட் ஸ்டிச்சை கட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு சில ட்ரிம்மர் வச்சு கூட போடுவாங்க அப்படி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த ட்ரிம்மரோட எட்ஜு வச்சு போடுவாங்க இது ஏன்னா நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டேர்ன் ஆகும்போது சரியாக டேர்ன் ஆகாது அதுக்காக தான் நம்ம அந்த நாச் போடுறோம் இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அதை நான் கட் பண்ணிடுறேன் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஷேப் கிடைக்காது சுடீஸில் கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உள்ளே நிறைய கிளாத் விடுங்க நான் பிரிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்வாங்க பட் எவ்வளோ நிறைய விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஷேப் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சமாக துணி உள்ளே இருக்கிறது தான் நல்லது அதை சொல்லுவாங்க ஒரு சிலரில் ரெடிமேட் டாப்ஸ் எடுத்தால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்வாங்க அது ஏன்னா ரெடிமேட் டாப்பில் திருப்பி பார்த்தோன்னா கால் இன்ச்சு கிளாத் தான் உள்ளே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபிட்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நான் ஃபுல்லாக நாச் போட்டுட்டேன் இப்போ அப்படியே டேர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் டேர்ன் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது நல்ல கார்னரில் இருக்குது இது இப்படி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் இது உங்களுக்கு சரியாக வரலன்னா நீடில் இல்லைனா பின் ஏதாவது வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த கார்னராக ஃபுல்லாக நமக்கு வெளியே வரணும் நம்ம எப்படி ஸ்டிச் போட்டிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக வெளியே வரணும் அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் எடுத்துகிட்டேன் ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக எடுத்தாச்சு மெயினாக இங்கே நான் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் சுத்தமாக அந்த லைனிங் கிளாத் லைனிங் கேன்வாஸ் வச்சுருக்கிற லைனிங் நமக்கு வெளியே தெரியவே கூடாது ஸோ நல்ல நகத்தில் கீறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணுங்கள் இல்லை இதில் படிமான தையல் போட்டுட்டு கூட டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த இடம்லாம் ஷார்ப்பாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு படிமான தையல் போடும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் படிமான தையல் படிமான தையல்னு சொல்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த துணியை வந்து அப்படியே படிய வைக்கிறதுக்கு இப்போ நான் நகரத்தில் கீறி விடும்போது படியுது இல்லையா அந்த மாதிரி படிய வைக்கிறதுக்காக போடுறது தான் படிமான தையல் ஸோ நிறைய விஷயம் டெய்லரிங் பற்றி தெரியாதவங்க திடீர்னு பார்க்கும்போது என்னவோ சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க ஒன்று நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணிட்டேன் இதை அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறது கரெக்டாக ஓரத்தில் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இந்த ஷேப் கரெக்டாக வரணும் ஸோ அந்த லைனிங் சுத்தமாக தெரியக்கூடாது நான் ஃபினிஷ் பண்ணி காட்டுறேன் கரெக்டாக இங்கேயுமே இப்படி கரெக்டாக நீடில் போட்டு டேர்ன் பண்ணுங்கள் இதை தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் நீடில் மேலே வச்சுட்டு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப் அப்படியே மாறிடும் ஸோ நீடில் உள்ளே போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணாலும் நீடில் உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நம்ம பேக் சைடில் தான் ஹூக் வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பூ கண்டிப்பாக கட் ஆகும் நம்ம என்ன தான் பூ வர மாதிரி வச்சாலும் பூ கண்டிப்பாக கட் ஆக தான் செய்யும் இல்லை எனக்கு மிடிலில் வேண்டாம் பூ வந்து ரைட் சைடில் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரைட் சைடில் வர மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட் ரொம்ப உடம்பு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம துணி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ஆனால் ரைட் சைடு தான் நமக்கு பேக்கில் நல்லா தெரியும் ஸோ அங்கே மட்டும் பூ வரணும்னா அங்கே வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பூ ஃபினிஷ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்விசிபிள் ஜிப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஜிப்பு வந்து உள்ளே வச்சால் நமக்கு தெரியாது ஸோ அது வந்து ஃப்ரண்ட்டையும் பேக்கையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் சைடில் வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த இன்விசிபிள் ஜிப்பை எப்படி வைக்கிறதுன்னு கூட நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் 
அது பார்க்கறதுக்கு என்னவோ கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம பண்ணானா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷேப் தான் நான் நான் இந்த ப்ளவுஸில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு ஹூக் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஷோ பட்டன் வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பேக் போர்ஷன் ஓவரால் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நம்ம இது கட் பண்ணி ஹூக் வைக்கணும் கீழே வந்து பீஸ் கொடுத்து திருப்பணும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பார்க்கலாம் நான் இப்போ அந்த கேன்வாஸ் வந்து அயன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது குட்டி பீஸ் எதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் வர்றதுக்காக ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளோட ரைட் சைடு வைக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் அயன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி நாச் போட்டுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நாச் போட்டுட்டேன் இப்போ இதை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த நெக் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த குட்டி பீஸு சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணி அடிக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் செய்யணும் இது வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பட் ஃப்ரண்ட்டில் பிளைனாக இருக்கும் அதனால தான் அது வைக்கிறோம் நெக்கே நம்ம ரொம்ப மேலே வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு பீஸாக ரெடி பண்ணியாச்சு இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் லைனிங்கோட இந்த பீஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் உள்பக்கமாக வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் வைக்கும் போதே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க மிடிலில் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி மிஸ் ஆனால் கூட கரெக்டாக கிளாத் இருக்கும் அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது பெரிய ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் கட்னா ஷேப் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இந்த மெத்தடில் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் கட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி திரும்பவும் ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் கட் தான் ட்ரை பண்ணுவீங்க அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஷேப்பு பட் அந்த ஷேப் கட் பண்ணுறதுலாம் இருக்குது நம்ம ஷேப் எப்படி போடுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு அந்த கப் ஷேப் கிடைக்கும் நான் பொறுமையாக தான் செஞ்சு காட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆளை ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுங்கள் இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வீடியோஸில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் உமா கமெண்ட்ஸில் கேட்டிங்க இன்ஸ்கட் ஸ்டிச்சிங் சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அந்த வீடியோஸும் போடுறோம் ஸோ இப்போ அட்டாச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் லூஸ் எதுவும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை கட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கேன்வாஸ் இதோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பேக் பண்ண மாதிரியே இதை ஃபோல்ட் பண்ணி மிடிலில் நாச்சு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கேன்வாஸையும் ஃபோல்ட் பண்ணி மிடிலில் நாச்சு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ கேன்வாஸ் மேலே இருக்கு நாச் நாச் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே சுற்றி ஸ்டிச் போடலாம் இந்த வளைவுகள்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வராது கொஞ்சம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அழகாக நம்ம கிளாத்தை டேர்ன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாலே போதும் வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் லாக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிளாத்தை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது இப்போ நான் பிடிச்சிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக நகராது அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி பிடிக்கணும் நம்ம இழுக்கவே கூடாது பட் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிக்கணும் மிஷினோடு சேர்ந்த மாதிரி பிடிக்கணும் அங்கே என்ன தான் கைடு இருந்தாலும் நம்ம தான் கைட் பண்ணி விடணும் என்ன ஷேப் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கைட் பண்ணி விடணும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது நகராது கையை மட்டும் அந்த நீடல் கையில் படாத மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் 
ஸோ கை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம கையோட மிடிலில் அந்த ஸ்டிச் வருது ஸோ இந்த ஷே இந்த ஷேப்பெல்லாம் போடும்போது நீங்கள் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அப்படி வச்சு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போது இது காலிஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு நாச்சு போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக சுற்றி நாச்சு போட்டுருங்க ரவுண்ட் ஷேப்லலாம் நம்ம நிறைய நாச் போட்டால் தான் கரெக்டாக டர்ன் ஆகும் இங்கே பூ இருக்காதனால நான் கிட்ட கிட்டே ரெண்டு நாச் போட்டேன் இல்லைனா ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் நாச் போட்டாச்சு நகரத்தில் இப்படி கீரி விட்டுட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் தெரியாமல் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒரு வேறு ஒரு போட் நெக் டிசைன் சொல்லித்தரேன் ஸோ அதில் நான் போடுறேன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷோல்டரோட ஜாயின் தெரியாமல் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் போட் நெக் வீடியோவில் நான் போடுறேன் போட் நெக் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டாக இருக்குது கற்றுக்கோங்க கற்று போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டுமே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் அந்த சைடில் வருதுல அந்த பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அந்த அந்த சைடில் வர பீஸு ஸோ இது வந்து லைனிங்கோடு நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சைடு வரும் இது ஒரு சைடு வரும் ஸோ இப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கைக்கு நடுவில் நீடில் வர மாதிரி உங்களால் பண்ண முடியனா பண்ணுங்கள் இல்லைனா ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அப்படியே பண்ணுங்கள் பட் எனக்கு அது ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சி ஸோ அதனால் நான் அப்படி பண்ணுறேன் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் கிளாத் நகராமல் இருக்குன்றதால தான் நான் அப்படி வச்சு பண்ணுறேன் ஸோ நான் பண்ணுறேன்றதால அப்படியே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி ப்ராக்டிஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் ஒரு பீஸு இன்னொரு பீஸாக அட்டாச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை இந்த போர்ஷனோடு நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் இதோட இப்படியே நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் இப்படி வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்படி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை இப்படியே திருப்பி இப்படி வச்சு அட்டாச் பண்ணணும் இழுக்காதீங்க இழுக்காமல் அட்டாச் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு வேரியேஷன் ஒரு அப் அண்ட் டவுனு அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஜஸ்ட் இப்படியே வச்சு கால் இன்ச்சை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருக்கோன்றதால உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் பட் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ஷேப்புக்காக நம்ம கொஞ்சம் கிளாத் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன் வரும் அதனால தான் நம்ம அதை விட இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத்து விட்டுருக்குறோம் கீழே ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது கொஞ்சம் வேரியேஷன் வந்திருக்கு டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஜாயின் பண்ணுறது எல்லாமே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு பக்கமும் இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமாக ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜாயின் பண்ண அப்புறமாவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கப்பு ஷேப்புக்காக லைட்டாக கொஞ்சம் எம்போஸ்டாக தெரியுது தூக்கின மாதிரி தெரியுது ஸோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் முடிச்சிட்டோம் பேக் பார்ட் முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு போடலாம் நம்ம கரெக்டாக கேன்வாஸ் கட் பண்ணதால் உங்களுக்கு எந்த வேரியேஷனும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது மெஷர்மெண்ட்டு இதே நீங்கள் கேன்வாஸ் கட் பண்ண தப்பாயிருச்சுன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த கிளாத் சின்னதாகவோ இந்த கிளாத் பெருசாகவும் இருக்கும் ஸோ நான் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஷோல்டர் ஜாயினை பேக் சைடில் விட்டுட்டு இந்த பக்கமாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச்சில் பிசராக தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக சும்மா அது ஒரே ஒரு ஸ்டிச் போட்டால் போதும் ஸோ இப்போ ஜாயின் பண்ணி இந்த ஸ்டிச் போட்டுவிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இந்த கேன்வாஸ் உங்களுக்கு இப்படி தூக்கின மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஷோல்டர் கிட்டே வந்து ஜா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ் அப்படியே பதியறதுக்காக இல்லை எனக்கு அந்த ஸ்டிச் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹெம்மிங் கூட பண்ணிக்கலாம் ஹெமிங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிச்சே தெரியாது இது கொஞ்சம் ஸ்டிச்சு தெரியும் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் தான் போடணும் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் இருக்கட்டும் அப்போ தான் பார்த்தா நீட்டாக இருக்கும் பையல் மாதிரி தெரியாமல் டிசைன் மாதிரி தெரியும் ஸோ இது வரைக்கும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் எடுத்து வந்து முடிக்க போகிறேன் முடிக்கும் போதும் ஒரு ரெண்டு லாக் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நான் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போது நமக்கு இதில் இருக்கிற பெண்டிங் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணோம் பேக் ஓப்பன் பண்ணி ஊக் பட்டி ஐ பட்டி வைக்கணும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவில் வந்து நான் உங்களுக்கு கட் மோ கட் பண்ணும் போது காட்டினேன் கொஞ்சம் கிளாத் பத்தாமல் இருந்தது ஸோ அது வந்து நான் ஜாயின் போட்டிருக்கேன் ஜாயின் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பீஸ்லேயும் ஜாயின் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த பீஸ்லேயும் ஜாயின் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு போட்டோன்னா இன்னும் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அதை காட்டலை உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதை எப்படி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஜாயின் போட்டுவிட்டு அப்படியே திருப்பி படிமான தையல் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ஸ்லீவோடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தோட ஸோ லைனிங் கிளாத்தில் நான் கீழே வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தான் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி திருப்பலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே பாருங்கள் இது நல்ல பக்கம் இந்த நல்ல பக்கத்தில் கிளாத்தை வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் கீழே ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த பூ வந்து மிடிலில் வரட்டும் அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் பூ மிடிலில் வர மாதிரி வச்சுட்டேன் ஹாஃப் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக அதே ஹாஃப் இன்ச்சு இப்போ ஹாஃப் இன்ச்சு ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ திருப்பிட்டு இது நல்லா நகத்தில் கீறி விட்டுட்டு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் படிமான தையல் போட்டேன் இப்போ அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு கால் இன்ச்சில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இந்த ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் 
இப்போ இதை டேர்ன் பண்ணி அப்படியே சுற்றி நம்ம ஸ்டிச் போட்டுடலாம் எப்படி லைனிங்கோட அட்டாச் பண்ணுவோமோ அந்த ஸ்டிச் போட்டுடலாம் கரெக்டாக இருக்கணும் நான் அந்த லூஸ் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கையை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பிடிச்சிருக்கேன் இல்லைனா லூஸ் வந்துடும் ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்லீவில் வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எங்கே இருக்குன்னா இதில் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டு டெப்த் எடுத்தோம்ல அது இதில் இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது நீங்கள் இப்படியே இந்த லைனிங் மேலே இருக்கிற மாதிரி இது நிறைய பேருக்கு வர கன்ஃபியூஷனை எப்படி பண்ணாலும் திருப்பி திருப்பி ஒரே சைடுக்கு வந்துடுதுன்னு ஸோ இது ஃபுல்லாக இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் லைனிங் இருக்கிற பக்கம் மேலே வச்சுக்கோங்க மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் வர போர்ஷன் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் பீஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் பீஸ் அட்டாச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணுன்னா ஃப்ரண்ட்டு இதில் எங்கே ஃப்ரண்ட் இருக்கோ அதே சைடில் வைங்க இப்படி நீங்கள் வச்சு பார்த்துட்டு அதே சைடில் வைங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது இப்படி நீங்கள் அடிச்சுட்டு திருப்பும் போது அப்படியே ஆப்போசிட்டில் வந்துடும் ஸோ இது வந்து நான் என் கிளாஸில் எல்லாருக்கும் இப்படி தான் சொல்லி கொடுப்பேன் மேம் என்ன பண்ணாலும் ஒரே சைடு வருது அப்படின்னு ஸோ இப்படி வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஃப்ரண்ட்டு வருது அதே பக்கம் நான் ஃப்ரண்ட்டை வச்சு அட்டாச் பண்ணுறேன் திருப்பி காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதுவுமே நல்ல பக்கம் தான் வச்சுருக்கேன் நம்ம பெரிய ஸ்டிச்சஸாக மாற்றணுன்னா உடனே கரெக்டாக நம்ம மாற்றிடணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம முக்கியமான ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் பெரிய ஸ்டிச் ஆகிடுச்சுனா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் பிரிஞ்சிடும் லைனிங் அட்டாச் பண்ணும்போது நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா இன்னொரு டைம் போடும்போது அதை ஞாபகமாக மாற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ படிமான தையல் போடுறோம் இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி திரும்ப ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரண்ட் நாச்சு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லீவில் இந்த பக்கம் வந்துச்சு இந்த ஸ்டீ ஸ்லீவில் இந்த பக்கம் வந்திருக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு ரைட் சைடுக்கும் லெஃப்ட் சைடுக்கும் கரெக்டாக சூட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக லைனிங்கோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பாடியில் நெக்கு கிட்ட வைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பீஸ் காட்டினேன் நானே மறந்துட்டேன் ஸோ அதை அட்டாச் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரண்டில் நமக்கு ரைட் சைடு ஸோ சாரீ நம்ம அப்படி வேர் பண்ணால் இந்த இடத்துல தெரியறதுக்காக இந்த பீஸை நான் இங்கே அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இது கரெக்டாக எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம பிரேசரோட இந்த ஸ்ட்ராப் தெரியக்கூடாது ஸோ இந்த இடத்துல வச்சா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்படி ரொம்ப கிராஸாக வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பீஸை கரெக்டாக நான் இந்த ஷேப் போட்டிருக்கேன்ல திலகம் ஷேப்பில் ஸ்டிச் பண்ணிடணும் கேன்வாஸ் இருக்குது ஸோ அது கேன்வாஸு கீழே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடும் ஸோ கரெக்டாக இந்த திலகம் ஷேப் கிட்டே நீடில் இறக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ அப்படியே சுற்றி ஸ்டிச் போடணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு லாக் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஜாக் மிஷினில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சாக கூட போடலாம் இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் சிங்கிள் சிங்கிள் ஸ்டிச்சாக போடுறேன் ஃபுல் ஸ்பீடில் தான் வச்சுருக்கேன் இது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் இதை நான் ஸ்லோவாக தான் பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு ஷேப் கிடைக்கும் குட்டி டிசைனு நீங்கள் இது டைமண்ட் ஷேப் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் ஓவல் ஷேப் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் இது பேக்கில் வந்து திலகம் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றதால ஃப்ரண்டில் திலகம் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ 
நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் அந்த பீஸை இப்போ அந்த சர்க்கிளில் உள்ளே இருக்கிற பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ பாருங்க இந்த உள்ளே இருக்கிற பீஸை கரெக்டாக இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் உள்ள இருக்கிற பீஸ்னா ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது சரி ஒரு கட் போட்டுட்டு அது ஒரு கால் இன்ச்சை விட கம்மியாக கொஞ்சம் துணி இருக்கட்டும் இது மைன்யூட் ஒர்க்கு ஸோ பார்த்து பண்ணுங்க கட் ஆகிட போகுது கிளாத் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம அப்படியே கட் பண்ணுறதுனா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உள்ளே விட்டு கட் பண்ணுறோம் இப்போது அதே மாதிரி நாச் நம்ம என்ன ஷேப் போட்டாலும் ஒரு நாச் போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் நம்ம நாச் போடுறோம் ரொம்ப குட்டி கிளாத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாச் போட்டுக்கோங்க சிசரை கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கையும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நாச் போட்டுட்டேன் நான் இப்போ இந்த பீஸ் அப்படியே நான் உள்ள திருப்ப போறேன் உங்களுக்கு அந்த ஓட்ட மாதிரி வந்துடும் திலகம் ஷேப்ல பாருங்க சோ ஒரு சின்ன ஹோல் தான் போட்டிருக்கேன் நான் அவ்வளோ குட்டி மெஷர்மெண்ட் பிளவுஸ் இது நம்ம பாடி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஷேப் எடுக்கணும் நம்ம பாட்டுக்கு ரொம்ப ப்ராட் பண்ணிட்டோன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு போடும்போது ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்கும் ஸோ சின்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாலும் கொஞ்சம் பார்த்து தான் பண்ணணும் இப்போ அப்படியே சுற்றி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அழகாக திலகம் ஷேப் வந்துடுச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இதிலலாம் நம்ம பைப்பிங்கோ லேஸோ வேணும்னா வச்சுக்கலாம் பட் நான் வைக்கலை ஏன்னா ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி இருக்குது ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக ஸோ இதையும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னா நீட்டாக இருக்காது எந்த எது எதுக்கு நம்ம லேஸ் வைக்கணுமோ அது எதுக்கு லேஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலதுக்கு பைப்பிங் மட்டும் வச்சாலே அழகாக இருக்கும் கிளாத்து மெட்டீரியலு அதை பொறுத்த டிசைன்ஸ் அதை பொறுத்து தான் நம்ம டிசைன் பண்ணோம் ரொம்ப டிசைனாக இருக்குது ப்ளவுஸ்னால் அழகாக டீசெண்டாக ரவுண்டோ இல்லைன்னா பாவை வச்சு போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதை போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு லுக் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமர் சிலர் சிலர் வந்து எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல் கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சஜஷன் சொல்லுங்கள் மேக்ஸிமம் என்கிட்ட வர கஸ்டமர்ஸ் அப்படி தான் கேட்பாங்க இது என்ன பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க அதை நம்ம சொன்னோம்னா அதை இது பண்ணி பண்ணிப்பாங்க சுத்தமாக லைனிங் தெரியக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் பேக்கில் இருக்க மாதிரியே ஒரு திலகம் ஷேப் நமக்கு வந்துடுச்சு இது ஹோலாக வேணும்னா ஹோலாக வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு சின்னதாக நான் நெட்டு போட்டுக்க போகிறேன் இதில் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நெட்டு போட்டுக்கலாம் பட் இது குட்டியாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஹோலாகவே யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கிற ஷேப்பு ஸோ பேக்கில் இருக்கிற அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஃப்ரண்ட் சைடு ஸோ இங்கே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஃப்ரண்ட்டு இப்படி வச்சு நான் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டேன் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது அந்த பக்கமாக விட்டுடலாம் கரெக்டாக இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்லீவை வந்து வளர்ச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் இழுக்காமல் ஸ்டிச் பண்ணணும் நான் அடிக்கடி இழுக்காமல் ஸ்டிச் பண்ணோம் இழுக்காமல் ஸ்டிச் பண்ணோன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனையே அந்த இழுத்துடுறதால ஷேப் மாறிடும் ஏன் இப்படி மாறிச்சு ஏன் மாறிச்சுன்னு யோசிப்பாங்க அதனால தான் நான் இழுக்காமல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்னும் 
நீங்கள் என்ன வீடியோஸ் போட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்லாம் நான் போடுறேன் கட்டோரி ப்ளவுஸ் வீடியோஸ் கூட போடுறேன் கட்டோரி ப்ளவுஸ்னால் என்னென்னு நிறைய பேர் தெரியாது கட்டோரி அப்படின்னா வெறும் கப் ஷேப் மட்டும் தனியாக ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து கட்டோரி ப்ளவுஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு சிலர் வந்து கலர் வேரியேஷன் கூட கொடுப்பாங்க கப்பு மட்டும் தனியாக கலர் வேரியேஷன்ஸில் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படியே நான் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்லீவும் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு பெண்டிங் இருக்கிறது ஊக் பட்டி ஐ பட்டி வைக்கணும் கீழே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஊக் பட்டி ஐ பட்டி வச்சுக்கலாம் ஊக் பட்டி ஐ பட்டி வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இந்த மிடிலில் கட் போட்டுடலாம் பேக் சைடு கரெக்டாக மிடிலில் போடணும் இந்த ஷேப் இருக்குல்ல இந்த ஷேப்பை கரெக்டாக வச்சுக்கலாம் சும்மா அப்படியே ஒரு லைனிங் கூட சேர்த்து ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இந்த சைடுமே அப்படியே ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஸோ லைனிங் விலகாம இருக்கும் இப்போது ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் தான் நம்ம ஊக் போடுவோம் ஸோ இந்த சைடு ஊக் பட்டி வரணும் இந்த சைடு ஐ பட்டி வரணும் இது பேக் சைடு அதனால தான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக வருது ஃப்ரண்ட் சைடில் வைக்கும் போது வேறு மாதிரி வச்சுருப்போம் ஸோ இதுக்கு நம்ம பீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஐக்கு ஒரு பீஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஊக்குக்கு ஒரு பீஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஐக்கு ரெடி பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பீஸு ஊக்குக்கு வந்து லைனிங் பீஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து த்ரீ இன்ச்சை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஹூக் போடும்போது அந்த கேப்பில் வந்து பாடி தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோஸில் போட்ட மாதிரி ஐ பட்டி வைக்கும் போது உள் பக்கமாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி மேல் பக்கமாக திருப்பணும் அதே தான் அதில் பண்ண போகிறோம் உள் பக்கமாக வச்சுருக்கேன் கிளாத்தை கால் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போட போகிறேன் அப்புறம் திருப்பிட்டு படிமான தையல் அதே மாதிரி இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச்சு இது அடிஷ்னலாக நமக்கு வேணும்னா இன்னும் ஒரு லைனிங் கிளாத் கூட வச்சு போட்டுக்கலாம் நான் வெறும் மெயின் கிளாத் வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் இப்போது நம்ம நெக்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்கை வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்படி விட்டோம்னா அப்படியே உங்களுக்கு பிசுராக தெரியும் அதனால் இதை கரெக்டாக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அப்படியே ஃபினிஷ் ஆகிடும் நெக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது மேலேருந்தே அங்கே சைட்லேருந்தே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரணும் இது வைக்கும் போது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க எதுவும் பிசுறு வெளியே தெரியக்கூடாது ஸோ இங்கேருந்தே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் இது கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் இந்த பீஸு ஆனால் நீங்கள் ஐ வைக்கும் போது இந்த கார்னர்லேயே வைங்க இல்லைனா அந்த பூ சுத்தமாக மறைஞ்சிடும் பட் நான் அந்த கேப் தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் போடுறேன் இங்கே வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டாக இருந்தால் போதும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா பீஸை நான் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த சைடு ஹூக் பட்டி ரிவர்ஸில் வச்சுக்கோங்க டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க வச்சு காலேஜ் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க 
ஓகே படிமான தையல் இப்போ மேலே கொஞ்சம் கிளாத் விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவுமே அந்த பிசுறு மாதிரி தெரியக்கூடாது அதான் நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகும் இல்லைன்னா அப்படியே பிசுறு தெரியும் பட்டி ஐப்பட்டி ரெண்டையும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்படி வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பூ வந்து கரெக்டாக கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம கீழே கிளாத் கொடுத்து அப்படியே அடித்து திருப்பணும் இதுக்கு நம்ம ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் பீஸ் இருக்கிற ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி லைனிங்கில் இருந்தால் பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு மெயின் கிளாத்லேயே எடுத்துக்கோங்க லைனிங்லனா அது காட்டன் கிளாத்துன்றதால உள்ளே கொஞ்சம் டைட்டாக போடும்போது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் எப்போவுமே லைனிங் எடுக்கும்போது காட்டன் கிளாத்தாக பார்த்து எடுங்க அப்போ வந்து நம்ம வெளியே இருக்கிற மெயின் கிளாத் எவ்வளோ ரஃப்பாக இருந்தாலும் அந்த ரஃப்னஸ் தெரியாமல் ச ஒரு மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பாடிக்கு இப்போ ஒன்றரை இன்ச்சில் நான் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரே பீஸாக வரும் பேக்கில் வந்து ரெண்டு பீஸ் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே நல்ல பக்கம் வச்சு ஹாஃப் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போடுங்க ஹாஃப் இன்ச் நம்ம ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ் விட்டுருக்கோம் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததெல்லாம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு இப்போ பீஸு ஹாஃப் இன்ச்சில் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நார்மல் ப்ளவுஸ் கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சார்ட் கட்டிங் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ படிமான தையல் போடுறேன் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்ணாதீங்க இதுதான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஹாஃப் இன்ச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுட்டு அப்புறம் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட் சைட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இனி பேக் பண்ணணும் ஃப்ரண்ட் சைட் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ பேக் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஊக் பட்டி ஐ பட்டி இருக்கிற சைடு ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு பீஸ் வேணும் இந்த பக்கம் ஒரு பீஸ் வேணும் நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஹாஃப் இன்ச்சு அதில் எவ்வளோ மெஷர் விட்டுருக்கோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் விட்டணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அப் அண்ட் டவுன் வராது அந்த பீஸில் பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்றதால நான் ஒரு பிளாக்கில் இருக்கிற பீஸில் எடுத்திருக்கேன் காட்டன் கிளாத் தான் வேணுன்றதால இது உள்ளே போயிடும் அதனால தான் நான் அந்த பிளாக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் மெயின் கிளாத் போட்டோன்னா ரொம்ப 
இந்த ராக்கல்க் மெட்டீரியல் ஸோ ரொம்ப ஆடாக ஃபீல் ஆகும் ஸ்வெட்டர்லாம் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ படிமான தையல் போட்டுட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ ஊக்கப்பட்டி ஐப்பட்டி வச்சு இந்த பேக்கில் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் பேக் ஃப்ரெண்ட் ரெண்டுமே கிளாத் கொடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் இருக்கிற ரெண்டு வேலை தான் பேக்கில் டாட் பிடிக்கணும் சைடு அட்டாச் பண்ணணும் பேக் டாட்டு கரெக்டாக அந்த ஷோல்டரோட மிடிலில் எடுத்து பிடிச்சிடலாம் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சிலேருந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் பிடிக்கலாம் டாட் பிடிக்கிறதுனா இப்படி தான் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே ஷார்ப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்து வேணும் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடாக பிடிச்சிடலாம் ஷோல்டரோட மிடிலில் ஸோ பேக் டாட் பிடிச்சாச்சு இப்போ ஜாயின் மட்டும் தான் நமக்கு பெண்டிங்க ஸ்லீவோட வித் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஹிப்பு ஜாயின் பண்ணும்போது மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸ் வச்சு பண்ணாமல் மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸில் எவ்வளோ மெஷர் இருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது என்னோடய மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீ பாருங்க இந்த ஐப்பட்டியோட ஜாயின்லேருந்து தான் நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ரவுண்டாக கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸை நீங்கள் ஃபோர் ஆலில் டிவைட் பண்ணிணா இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வரும் ஸோ ஒரு ஒரு சைடும் நம்ம சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வச்சு சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வருது அந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃபை ஒரு ஒரு சைடும் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த ஜாயின் இருக்குல்ல நம்ம ஐ ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அங்கேருந்து தான் மெஷர் பண்ணணும் இங்கேருந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது ஐ பக்கம் இது ஹூக் பக்கம் ஹூக் பக்கமும் அதே சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே மார்க் பண்ணணும் இங்கேருந்தே டேப் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ரண்ட்டை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபோல்டு பண்ணி சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃபில் மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே தான் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வருது அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயே மார்க் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இப்போது ஸ்லீவ் வித்து பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்கு ஸ்லீவ் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஃபோல்டிங்லேருந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைவ் இன்ச்சஸில் இருந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆம்போல் கிட்டே நமக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்துருக்கு கட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கட் பண்ணிடுறேன் நான் மெயின் வந்து இந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட் பார்த்து தான் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாட்ச் போட்டு வச்சுருப்போம் இங்கே பாருங்கள் நாட்ச் இருக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது திரும்பவும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது 
5 inches and up in arches where you can stitch it to now. The stitch on the email pakma for my return. Now we have 6 and a half mark and we have a little light variation So we can adjust this piece and we can attach it and attach it We can finish it and finish it Now we have to cut the piece and cut it अपने ना मोनो स्टिच पोट लां इन्हों साइड ना जाइन पनी लां सो उरा आर्डनरिया रखरा ब्लाउज़ है वैसी आधा ये प्री मेशर पनी बोट ने कट पनी प्रिंसेस कट पोट स्टिच पना लां अपने इंटर द वीडियो लोग उनको फुल्ला काट इटे उनको फुल्ला पुरंजर कौन नने करें फ्रेंडली ओं चिन्ना होल वैसी पोट काट इटे उरा � so the video patungga, the video like panungga, comment panungga, share panungga, mara kama ini orang sub channel subscribe panungga, abde pakat lah kira bell button yang press panungga, so na ini upload panra, semua video semua untuk notification lebaran, kuri segera mana inor video orang lemit panra, bye.